Hello everybody, welcome to my channel once again. If this is your first time, please don't forget to subscribe for you to be notified every time I'll be uploading short tips and how in doing the business. By the way, I'm RNJ Aloy, a former teacher, but right now a full-time entrepreneur of Unified Products and Services. Right now, I'll be sharing to you how to sort potential clients online. So, yan yung mga problema ng lahat. Kung paano nila natin malalaman na yung, kung ang client na nagtanong sa atin ay potential client or how can we know if they are interested. So, personally po, pag nag-post ako sa Facebook ng mga business promotion like services and products, a lot of people asking me, how? Paano magsimula? Paano mag-franchise? So, ito'y po yung mga ginagawa ko na isi-share ko sa inyo at ituturo ko sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo na pwede nyo i-apply after watching this. Pag may may tanong sa akin ng how, paano magsimula ng negosyo, nagsisend po ako sa kanila directly message. Ang una ko pong tanong, ma'am, ano saan po ang location? At take, ma'am, thank you for inquiring. Saan po ang location ninyo ngayon? Pag sinabi nila na, na Davao or any places, ay actually ma'am, ah, marami na po kami mga, yun ang next slide ko. Actually ma'am, marami na po kami mga franchisee sa lugar po ninyo na mga home-based franchisee. Okay? Next na tanong ko, are you employed po? Or you have existing business? Yun po yung next na tanong ko. Yung tanong nila, yung, yung sagot nila, kung negosyante ba sa empleyado, so, mal mal doon mo na malalaman kung anong mindset ang il ilalapat mo sa kanila. The third question, the, my third question, this will lead to, uh, this will lead to identify your clients if they are potential or not. Yung, yung next question ko is, ma'am, uh, can I have your, your phone number or they can schedule para pag para pag usap para patatawag ko ako pag usapan natin yung detail ng business now if they gave the if the schedule ang date na pwede mo silang tawagan or their phone number na pwede mong uh, way na ma-reach out sila pwede din call messenger or zoom anything na pwede mo silang matawagan ma-explain mo yung business mo pag nagbigay sila ng schedule ibig sabihin they are interested and they are potential clients now what if hindi sila nagbigay ng ng schedule or hindi din sila nagbigay ng phone number isa lang yan ibig sabihin hindi sila potential clients so ikaw mismo you save your time na hindi ka usapin yung mga potential client yun lang simple as that pag nag, nagtanong ng negosyo pag nagbigay ng, ng schedule nagbigay ng phone number they are potential clients pag hindi that means next hindi sila potential clients and isa sa mga buying signal na, na, na yung client mo ay potential pag tinawagan mo na sila they are they have a lot of questions regarding the business or or maraming mga clarification so buying signal yun so ganun lang ganun lang ganun ganun lang yung way na malalaman mo na yung kung clients yung client na kausap mo online potential ba sila o hindi yun lang po yung yun lang po yung ginagawa ko so pag nagbigay sila ng information nila na pwede mo silang matawagan or schedule na pwede silang matawagan make sure before the time or before the date na tawagan mo sila remind them na meron kayong schedule so ganun po lang yung way kung magbigay ng ng, ng schedule po nakausapin mo sila ikaw ikaw na banatan mo na mag-mindset doon i-explain mo na ng maayos yung negosyo pag nagbigay pag hindi nagbigay next ka na wag mo nang i-follow up so hayaan mo na hayaan mo na sila Kasi ang mga tao na interesado sa negosyo, talagang naghahanap ng oras at willing na kausapin ka para malaman yung, yung negosyo na nakita nila na pinost mo. So, ganun lang, po, ganun, ganun, ganun lang po yung way of certain potential client na pwede mo na silang kausapin. Kasi pag hindi sila interesado, hindi talaga yung magbibigay ng phone number. But if they are interested, magbibigay talaga yan sila ng information na pwede mo ma-reach out sila para maipaliwanag yung negosyo. So another topic naman yon kung paano mo ano yung ways na pag ipapaliwanag mo yung negosyo. So na, nagawa ko na yan doon sa mga previous video ko kung ano yung mga gagawin sa mga online calls and explaining the business through call. So ayun po, again pag nagtanong, mag-PM, magbigay ng mag-PM pa sa kanila, magbigay ng phone number or schedule, they are uh, potential client. Possible na mag-pay in. Hindi ko sinasabi na mag-pay in ha possible magpipay in, depende sa explanation mo or depende sa barat mo sa kanila. 
Pag hindi naman, nagbigay ng phone number, that means they are not potential clients. Simple as that. So, sa amin na tutulungan ka, once again, uh, I'm Arya Jane Aloy, full-time entrepreneur of Unifier Products and Services, simply but moving beyond limits. Bye!